তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে তিন রিভিউ আবেদনের শুনানি 17 নভেম্বর যথাযথ প্রস্তুতির জন্য 4 সপ্তাহ সময় চায় রাষ্ট্রপক্ষ সরকারের পলিসি ডিসিশনের একটা বিষয় আছে আমার সরকারের কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে হবে যেহেতু গতকাল রাতেই আমরা লিস্ট দেখেছি আমি বিষয় ইনস্ট্রাকশন পেয়েছি সুতরাং আমার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমার 4 সপ্তাহ সময় প্রয়োজন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়েছে দানা যাচ্ছে উড়িষ্যার দিকে বন্দরে 3 নম্বর সংকেত উপকূলে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালুর আগে সক্রিয় আওয়ামী সিটিকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী সহ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণে দাবি পরিপূর্ণ দুই আসনের সংঘোষিত এমপি ছিলেন বাবলু ও লাবু চৌধুরী মা সাজেদা চৌধুরীর প্রভাব খাটিয়ে গড়েছেন অঢেল সম্পদ This might be it Stubbs will scamper through and South Africa all win the first test match. এবং মিরপুরে আরেকটি হতাশার গল্প সাউথ আফ্রিকার কাছে 7 উইকেটে হারলো বাংলাদেশ ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না। দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ দুপুরে সঙ্গে আছি আমি শারমিনা সি। এবারে বিস্তারিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে করা আলাদা তিনটি রিভিউ আবেদনের পরবর্তী হবে শুনানি আগামী 17 নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ছয় বিচারপতির আপিল বিভাগ এদিন ধার্য করেন আদালতে অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় চার সপ্তাহ সময় চান এ সময় বিএনপির পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবিদিন ও চার সপ্তাহ সময়ের সাথে একমত প্রকাশ করেন সুজনের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী ডক্টর শরীফ ভুঁইয়াও এতে আপত্তি নেই বলে জানান এ সময় জামায়াতে ইসলামী আইনজীবী শিশির মনিরও উপস্থিত ছিলেন জয়নুল আবিদিন জানান তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল ছিল জাতির জন্য কলঙ্ক সাবেক প্রধান বিচারপতি খাইরুল হককে বিচারের আওতায় আনা উচিত আর গণতন্ত্র নিশ্চিত এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা জরুরি বলে মনে করেন শিশির মনির জনাব খাইরুল হক সাহেব একটা ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে তিনি এই এই যে শর্ট অর্ডার যেটা দিলেন পরবর্তীতে তিনি রিটায়ার হয়ে চলে গেলেন উনি সেটাকে পরিবর্তন করে ষোলো মাস পরে একটা জাজমেন্ট দিলেন দিস ইজ আলট্রা ভাইরাস টু দি কনস্টিটিউশন অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি জুডিশিয়াল নর্মস অ্যান্ড প্রসেস সেই জন্য আমরা এই রিভিউ পিটিশনটা দাখিল করেছি করে জামাত ইসলামীর পক্ষ থেকেও একটা রিভিউ আবেদন দায়ের করা হয়েছে সেই রিভিউ আবেদনের অন্যান্য পিটিশনে যে সমস্ত গ্রাউন্ড নেওয়া হয়েছে এখানেও অলমোস্ট সিমিলার গ্রাউন্ড নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হলো যেহেতু ডেমোক্রেসি এবং আইনের শাসন সংবিধানের মৌলিক কাঠামো এই ডেমোক্রেসিকে এনশিওর করতে গেলে ফ্রি ফেয়ার এবং ইম্পারশিয়াল ইলেকশান অনিবার্য এই ফ্রি ফেয়ার ইম্পারশিয়াল ইলেকশান করতে গেলে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা হলো তার একটা মাধ্যম এই জন্য তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাও সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভে রূপান্তরিত হয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে কথা বলছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে কেন আপনারা দেখেছেন আজকে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মেছে যে আমাদের যে লক্ষ্য ছিল বিশেষ করে আমাদের জোটে এবং বাংলাদেশে শুধু আমাদের জোট কেন বলবো যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে সকালেরই সকলেরই একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্যটা হলো জনগণের যে ভোটের অধিকার যে তিন তিনটে নির্বাচনে যারা ভোট দিতে পারে নাই জনগণের মৌলিক অধিকার সেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া যতগুলো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে যে শরীরে চিনি হাসি না সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আবার সুষ্ঠুভাবে দান করানো এবং জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার একটা মাত্র লক্ষ্য রাজনৈতিক দলে কিন্তু আমাদের এই সরকারের তারা বিভিন্ন কাজ করছেন আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করছি আমরা জানি তারা অত্যন্ত সজ্জন এবং ভদ্র কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমরা তারা যে কাজগুলো করছে তার মধ্যে তাদেরকে কিছু বেছে নিতে হবে কোনটা আগে কাজ করবে কোনটা পরে করবে কারণ একসাথে সকল সংস্কার সম্ভব হয় না 
আপনার রাজনৈতিক দলের কিছু কর্মকাণ্ড আলাদা এবং দেশকে সুশাসনে ফিরিয়ে আনতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক দল যখন সঠিকভাবে নির্বাচিত হয়ে জনগণের জবাবদিহিমূলক সরকার ক্ষমতায় আসবে তখনই পারে একটি সরকার তখনই সেই সরকার পারে দেশকে ফিরে সুন্দরভাবে দেশ চালাতে আজকে আমরা জানি এই সংকট তৈরি করে গেছে আমরা তাদেরকে দোল দিই না যে সরকার চলছে এই সংকট তৈরি করে গেছে আমাদের পতিত সরকার সৈরাজের সরকার এবং সেখানে তাদের যে সিন্ডিকেট সেই যে পতিত সরকারের যে দোষও তারা কিন্তু এখনো বকাল দেবে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি তারা বিরাজ করছে এবং তারা চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলা কাজে দ্রব্য মূল্যের সিন্ডিকেট সেটা যেমন ভাঙতে হবে তেমনি ভাঙতে হবে যেসব স্বৈরাচার একটা কথা বলেছে সুতুকি ছাত্রলীগে নিষিদ্ধ করলে হবে তাদের হাতে দা দা আছে কুমোর আছে কিরিচ আছে পিস্তল আছে সেই অবৈধ অস্ত্র আছে তারা কি সেই অস্ত্র দিয়ে যেখানে সেখানে হামলা করবে না করবে কিন্তু তাদেরকে করতে হবে আইনের আওতায় আনতে হবে সবচেয়ে বড় কথা আইনের আনতে হবে আওতায় আনতে হবে শেখ হাসিনাকে তাকে এনে বিচার করে এই দেশে তাকে সেই শাস্তি হতে হবে কারণ আপনারা জানেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি সারা জীবন জনগণের জন্য কাজ করে গেছেন যিনি এই দেশকে গণতন্ত্র একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপে দাঁড় করিয়েছিলেন যিনি দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে গেছিলেন তাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে রেখে তাকে স্লো পয়জনিং করে তিলে তিলে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল জনাব তারেক রহমান যিনি এই দেশের তৃণমূলকে সংগঠিত করেছিল দর্শক কথা বলছিলেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান আমরা সরাসরি সেখানেই যুক্ত ছিলাম ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার এমন মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন এ সরকার ব্যবস্থা জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য সপ্তাহ সময় প্রয়োজন আমার এটা প্রস্তুতি নিতে হবে যেহেতু এটা রাষ্ট্রের জাতির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ফলে এটা পড়তে হবে তৃতীয়ত বলেছি এটা সরকারের পলিসি ডিসিশনের একটা বিষয় আছে আমার সরকারের কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে হবে যেহেতু গতকাল রাতেই আমরা লিস্ট দেখেছি এবং আমি বিষয়ে ইনস্ট্রাকশন পেয়েছি সুতরাং আমার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমার চার সপ্তাহ সময় প্রয়োজন পঞ্চদশ সংশোধনের যে বিল পার্লামেন্টে আনা হয়েছিল সেই বিলের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে রিলাই করা হয়নি এবং ওই বিলটা পাশ করা হয়েছে রায় রিলিজ করার অনেক আগে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার বুধবার সন্ধ্যার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয় হত্যা নির্যাতন ও নিপীড়নের সংগঠনটির বিরুদ্ধে প্রমাণ মেলায় এই সিদ্ধান্ত নেয় সরকার এম এ আজিমের রিপোর্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমাতে সরকারের হয়ে গত জুলাই ও আগস্টে প্রকাশ্য সন্ত্রাসী কার্যক্রমে দেখা যায় আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিষয়টি তুলে ধরে বুধবার সন্ধ্যায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি সংবাদ সম্মেলন ডেকে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি তোলেন ছাত্রলীগ হত্যা নির্যাতন গণরুম কেন্দ্রিক নিপীড়ন ছাত্রাবাসে সিট বাণিজ্য টেন্ডার বাণিজ্য ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন সহ নানাবিধ জন নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত উল্লেখ করেন তারা এর কয়েক ঘন্টা না পেরোতেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ছাত্রলীগকে করা হয় নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত এম এ আজিম দেশ টিভি ঢাকা ঘূর্ণিঝড় দানার সবশেষ আপডেট জানাতে আবহাওয়া অফিস থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এম এ আজিম আজিম ঘূর্ণিঝড় দানা কখন উপকূলে অতিক্রম করতে পারে বিস্তারিত জানাবেন ঘূর্ণিঝড় ডানা সম্পর্কে আমাদের সর্বশেষ যে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ব্রিফিং করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আগামীকাল সকাল ছয়টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় দানা আঘাত আনতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখন উপকূল জুড়ে কিন্তু ঘূর্ণিঝড় দানার যে সিমটম সেটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে বলা চলে যে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে দমকা হাওয়া মাঝে মধ্যেই আঘাত আনছে এমনকি রাজধানীতেও কিন্তু আমরা সকালে একবার গুড়িগুড়ি বৃষ্টি দেখেছিলাম এখনও কিন্তু আবারও আমরা দেখছি যে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি 
পড়ছে এই মুহূর্তে এবং মাঝে মধ্যেই দমকা বাতাসও আমরা লক্ষ্য করছি এবং তারা যেটি বলছেন যে ঘূর্ণিঝড়টি সমুদ্রে সৃষ্ট হওয়ার পর তার যে গতিবিধি সেই গতিবিধি অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টি ভারতে আঘাত আনতে পারে সেক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের যে চারপাশ এবং তার যে অগ্রভাগের যে প্রভাব সেই প্রভাবে কিন্তু এই যে বৃষ্টিপাত বা যে বাতাসগুলো হচ্ছে সেগুলো হতে পারে এবং সেটি আরও বাড়তে পারে কারণ যখন ঘূর্ণিঝড়টি উপকূল অতিক্রম করবে সেক্ষেত্রে এটির সম্ভাবনা আর একটু বেশি হতে পারে বলে তারা ধারণা করছেন এবং তারা কিন্তু এই মুহূর্তে দুটি যে সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম এবং হচ্ছে যে পায়রা দুটি এতেই কিন্তু তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছেন এবং সমুদ্রে যে সকল মাছ ধরা ট্রলার বা উপকূলে যে সকল নিম্ন এলাকায় যারা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য বলছেন কারণ ঘূর্ণিঝড়টি ভারতে আঘাত আনলেও কিন্তু দমকা হাওয়া ঝড় ও বাতাস কিন্তু বয়ে যেতে পারে এবং একই সাথে কিন্তু সমুদ্র এবং নদীর যে পানির যে উচ্চতা সেটি কিন্তু বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সেই পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে কিন্তু নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার সাথে সাথে বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং যেহেতু সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানবে সেক্ষেত্রে কিন্তু রাতে কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে ভয়াবহতা একটু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যেহেতু বেড়িবাঁধ যদি ভেঙে যায় এবং একই সাথে যদি দমকা হাওয়া শুরু হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু উপকূল জুড়ে একটি ভয়াবহতা নেমে আসতে পারে সেক্ষেত্রে সবাইকে দিনের মধ্যে এবং নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং সেটি কিন্তু তারা বলছেন এবং তারা যেটি বলেছেন যে এখনো আমরা যে গত যে বেশ কয়েকটি ঘূর্ণিঝড় আমরা দেখেছি সেগুলো কিন্তু যখন উপকূলে আঘাত হেনেছে তারপরেও কিন্তু ঘূর্ণিঝড়টি দুর্বল হতে অনেকটা সময় নিয়েছে এবং এই ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলে আঘাত আনার পর দুর্বল হবে কিনা সেটিও কিন্তু এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না এবং উপকূলে ওঠার পরেও আসলে গতিবিধি কিন্তু পরিবর্তন করার সম্ভাবনা থাকছে তো এই ছিল আমার কাছে অবস্থান করছে আবহাওয়া অধিদপ্তর উপকূলের সকল জেলাকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বাগেরহাট ও পটুয়াখালী থেকে যুক্ত হচ্ছেন এস এস সোহান এবং সাইদ ইব্রাহিম প্রথমেই যাচ্ছি সোহানের কাছে সোহান ঘূর্ণিঝড় দানার সর্বশেষ পরিস্থিতি কেমন দেখছেন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা বিস্তারিত জানাবেন ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে সকাল থেকে কিন্তু বাগেরহাটে বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এবং সময় বাড়ার সাথে সাথে এই উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটবাসীর কিন্তু আতঙ্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে রাতে এর যে কোনো সময় কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলে আঘাত হানতে পারে এর ফলে কারণেই মূলত হচ্ছে বাগেরহাটবাসীর আতঙ্ক বেড়েছে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই বাগেরহাট কিন্তু বঙ্গোপসাগর থেকে খুব কাছে অবস্থিত এবং বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ মোংলা ও রামপাল উপজেলার একটা বড় অংশ রয়েছে যেখানে বেড়িবাঁধ নেই এই বেড়িবাদ যে সব অঞ্চলে নাই এখানে কিন্তু লক্ষাধিক মানুষের বসবাস এরা কিন্তু খুবই আতঙ্কে রয়েছেন তারা জানিয়েছেন যে যদি রাতে জলোচ্ছ্বাস হয় তাহলে সেই সব এলাকার মানুষ কিন্তু খুবই বিপদে পড়বেন আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ড বাগেরহাটের যে নির্বাহী প্রকৌশলী রয়েছে তার সাথে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বাগেরহাটে যে বেড়িবাঁধগুলো রয়েছে এর মধ্যে স্মরণ খোলায় প্রায় পাঁচশো মিটার জায়গা রয়েছে যেটা ঝুঁকিপূর্ণ নয় এছাড়া যেসব এলাকা আসলে বেড়িবাঁধের বাইরে রয়েছে সেসব জায়গায় এই ঘূর্ণিঝড়ের সময় পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে তেমন কিছু করার নাই বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন অন্যদিকে আমরা যদি বাগেরহাটে প্রশাসনের প্রস্তুতির বিষয়ে বলি বাগেরহাট জেলা প্রশাসন কিন্তু ইতিমধ্যে জরুরি সভা করেছে এবং জরুরি সভা করে স্বেচ্ছাসেবক মেডিকেল টিম এবং নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যদি বাগেরহাটে ঘূর্ণিঝড় আঘাত আনে এবং অবস্থা খুবই খারাপ হয় তাহলে বাগেরহাটে চুরাশি মেডিকেল টিম 
প্রস্তুত রয়েছে তারা দুর্গত মানুষের চিকিৎসায় কাজ করবেন এছাড়া তিন হাজার পাঁচশো স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন তারাও কিন্তু মানুষদের সহায়তা করবে বলে আমাদেরকে এমনটি জানিয়েছেন বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক অন্যদিকে বাগেরহাটে কিন্তু মংলা বন্দর রয়েছে সেখানের কার্যক্রম এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে বাগেরহাট থেকে এই ছিল আমার কাছে ঘূর্ণিঝড় দানার সর্বশেষ খবর আমরা চলে যাব উপকূলীয় আরেক জেলা পটুয়াখালী সেখানে আমাদের সহকর্মী ইব্রাহিম রয়েছে ইব্রাহিম জানাবেন আপনার জেলায় দানার প্রভাব কেমন চলছে ধন্যবাদ সোহন জয়ন্তী আপনি বলেছিলেন আসলে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট যে ঘূর্ণিঝড় দানা তার প্রভাব কিন্তু এখনো পড়েনি পটুয়াখালীতে আপনি হয়তো লক্ষ্য করতেছেন আমি আপনি কিন্তু দেখেন তাহলে দেখবেন কিন্তু কোনো বৃষ্টি নেই বাতাস নেই আবহাওয়া সম্পূর্ণ কিন্তু স্বাভাবিক আছে আমি কথা বলেছি আবহাওয়া অফিসে তিনি আমাকে বলেছেন যে আসলে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে এবং আবহাওয়া কিন্তু কতক্ষণ আপনার রৌদ্র জল থাকে আবার কিন্তু মেঘ হয়ে যায় এবং যে কুয়াঘাটা যে সমুদ্র স্থান সেখানে কিন্তু আসলে এই স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা উত্তল রয়েছে এছাড়া কিন্তু বিকাল নাগাদ এই ঘূর্ণিঝড় দানা আঘাত আনতে পারে উপকূল আপনাকে আমি আরেকটা জিনিস জানিয়ে রাখি আপনি জানেন যে আমাদের পটুয়াখালীতে রাঙ্গাবালি মির্জাগঞ্জ এবং আপনার বাউফল এবং গলাচিপা এগুলো কিন্তু ভেরিবাদের ভিতরে আছে এবং তেরোশো কিলোমিটার ভেরিবাদ কিন্তু আপনার খুব নাজুক অবস্থা আছেন এবং তার ভিতরে দশ কিলোমিটার ভেরিবাদ খুবই দুর্বিষহ আমি কথা বলেছিলাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে আসলে এই যে ভেরিবাদগুলো এগুলো আসলে তারা সংস্কার করার জন্য উদ্বেগ নিয়েছেন এছাড়া কিন্তু যখনই কোনো ঘূর্ণিঝড় বা সাইক আসে তখন কিন্তু ভেরিবাদের পাশে যে মানুষজন গুলো থাকে তারা কিন্তু একটা উৎকণ্ঠার ভিতরে থাকে এবং তাদেরকে খুবই অতি সত্তর নিরাপদ স্থানে চলতে চলে যাওয়ার জন্য বলেছে জেলা প্রশাসন গতকালকে কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক সভা করা হয়েছে এবং যত প্রকার আপনার নিরাপত্তার জন্য দরকার সেই নিরাপত্তার স্থান তারা করেছেন জেলা প্রশাসক এছাড়া আমি কথা বলেছি কলাফার ইউনোর সাথে তিনি আমাকে বলেছেন যে এখনই আমরা যতটুকু সম্ভব যারা খুব আপনার যে নিচু স্থানে বসবাস করতে তাদেরকে আমরা সাইক্লোন শেল্টারে চলে যাওয়ার জন্য বলেছি এবং সর্বত্মক আপনার ব্যবস্থা এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য তারা করেছেন এছাড়া আমি কথা বলেছি আপনার কৃষি অফিসারের সাথে তিনি আমাকে বলেছেন যে কিছুদিন আগে যে এই যে বর্ডা গেল বা বৃষ্টি গেল তাতে কিন্তু আমন ধানের একটা বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতি যদি এরকম যদি বন্যা থাকে তাহলে কিন্তু খাদ্যের উপর একটি বড় চাপ পড়বে এবং এছাড়া কিন্তু যারা আপনি মৌসুমি সবজি চাষে আছেন তারাও কিন্তু একটি সমস্যার ভিতরে আছেন আপনার এছাড়া কিন্তু আপনার সর্বদিক থেকে কিন্তু প্রশাসনিক বলেন আপনার জেলা প্রশাসক বলেন সবাই কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণ করে আছেন এই ঘূর্ণিঝড় দানা মোকাবেলা করার জন্য এই ছিল ঘূর্ণিঝড় দানা নিয়ে আমার কাছে পটুখেল থেকে এখনকার মতো সর্বশেষ তথ্য আমরা ফিরে যাব স্টুডিওতে নেন্সির কাছে সাইদ আপনাকে ধন্যবাদ সেই সঙ্গে সোহান আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক বাগেরহাট এবং পটুয়াখালী থেকে আমাদের সঙ্গে সহকর্মীরা যুক্ত হয়েছিলেন সেখানকার দানার সর্বশেষ পরিস্থিতি আমাদের জানাচ্ছিলেন বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে সাতক্ষীরার সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন উপকূলের মানুষ এরই মধ্যে উপকূলীয় এলাকার নদীগুলোতে জোয়ারের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানায় শ্যামনগর উপকূলের অন্তত নয়টি পয়েন্টে উপকূল রক্ষা বেড়িবাঁদ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে সামান্য জলোচ্ছ্বাসের কারণে এইসব পয়েন্টে বেড়িবাদ ভেঙে প্লাবিত হতে পারে পুরো জনপদ ঘূর্ণিঝড় আমফান ইয়াস ও রেমালের পর জরাজীর্ণ বেড়িবাদ সংস্কার সম্পূর্ণ না হওয়ায় ফের ঘূর্ণিঝড় দানার কারণে আতঙ্ক বেড়েছে এদিকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানায় জেলা প্রশাসন সাতক্ষীরায় আটশো সাতাশিটি স্লাইক্লোন শেল্টার ও আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে যেখানে চার লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো মানুষ নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবেন অনিয়ম দুর্নীতির আর সিন্ডিকেটের রোশান হলে পড়ে বারবার শ্রমবাজার বন্ধ হলেও বন্ধ হয়নি সিন্ডিকেট অন্তর্বর্তী সরকারের চেষ্টায় পুনরায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালুর আগেই ফের সক্রিয় পুরনো আওয়ামী লীগ সিন্ডিকেট এই সিন্ডিকেট নিয়ে সাদা তিশাদের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দেখুন প্রথম পর্ব সিন্ডিকেটের অনিয়ম দুর্নীতি ও ঘুষের অভিযোগে পনেরো বছরে তিন দফায় বন্ধ হয় মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার দেশটিতে কর্মী পাঠাতে সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ খরচ আটাত্তর হাজার নশো নব্বই টাকা হলেও এই সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়ে জনপ্রতি খরচ করতে হয়েছে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা 
এদিকে 31 মে বন্ধ হয়ে যাওয়া মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালু করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যখনই সফলতার দ্বার প্রান্তে ঠিক তখনই ফের সরযন্ত্রের নীল নকশা আঁকছে পুরনো সেই সিন্ডিকেট সম্প্রতি দেশ টিভির হাতে আসে একটি ছবিতে দেখা যায় মালয়েশিয়ার একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রিক্রুটিং এজেন্সির পুরনো সিন্ডিকেটের একটি প্রতিনিধি দল জনশক্তি রপ্তানি খাতের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের দাবি বিতর্কিত ব্যবসায়ী ইউনিক ইস্টার্ন প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার নূর আলী ও এইচআর ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের কর্ণধার ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি চক্র মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দখলের জন্য সেখানে উপস্থিত হন মিটিং করার বিষয়ে অস্বীকার না করলেও ফখরুল ইসলাম দেশ টিভির কাছে সিন্ডিকেটের সাথে নিজের সংশ্লিষ্টতা এড়িয়ে যান জাস্ট ওনাকে একটা অ্যাপ্রিসিয়েট করা উনি একটা মসজিদ করেছে একটা সবের কাজ সেই জন্য যাওয়া সেখানে বাই দিবে ওনাদের সাথে আমরা দেখা হয়েছে আমরা অনুরোধ করেছি একটা ছবি তোলার জন্য ছবি তুলেছে মসজিদের সামনে অন্য কিছু না কিন্তু দশ জনের মধ্যেও ছিলাম না আমি পঁচিশ জনের মধ্যেও ছিলাম না আমি পঞ্চাশ জনের মধ্যেও একশো জনের মধ্যেও ছিলাম না আমি কখনো সিন্ডিকেটে ছিলাম না ভবিষ্যতও থাকবো না বাইরের সাধারণ সদস্যরা বলছেন যে দুজন ব্যক্তিকে নিয়ে অভিযোগের তীর তারাই সব সময় অপকর্মের অদৃশ্য কারিগর হিসেবে থেকেছেন পর্দার আড়ালে মালয়েশিয়াগামী যাত্রীদের হয়রানি বন্ধে বিভিন্ন উদ্বেগ নেয়ার আহ্বানও জানান সদস্যরা সিন্ডিকেট নন সিন্ডিকেট এই সমস্ত কাদা ছোঁড়াছড়ি বন্ধ করে এক জায়গাতে আসার জন্য আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো ফুললি মালয়েশিয়ার মার্কেটটাকে বা যে কোনো দেশের মার্কেট যে যে দেশে লোক নেবে রিসিভিং কান্ট্রি তাদের নিয়ম নীতি ফলো করে একই সাথে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারকে আওয়ামী সিন্ডিকেটের দখলমুক্ত করতে সরকারকে ব্যবস্থা নেয়ার দাবিও বাইরের সদস্যদের ঢাকা মায়ের প্রভাব খাটিয়ে টানা চোদ্দ বছর ফরিদপুর দুই আসনে স ঘোষিত এমপি ছিলেন বাবলু চৌধুরী ও লাবু চৌধুরী তারা দুজনেই আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি প্রয়াত সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সন্তান এমপির মতোই ক্ষমতার চর্চা করতেন তারা তাদের ছত্রছায় গড়ে উঠে মামা বাহিনী এর মাধ্যমে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি সহ বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে দুই ভাই বনে গেছেন অঢেল সম্পদের মালিক সহকর্মী এন কে বি নয়নের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন টুপা ফুজ সালথা ও নগর কান্দা নিয়ে ফরিদপুর দুই আসন এই আসনে দীর্ঘদিন এমপি ছিলেন আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেত্রী সাজেদা চৌধুরী দুই সালের পর থেকে বয়সের ভারে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি অসুস্থ থাকলেও এ আসনে দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত টানা এমপি ছিলেন তিনি এই পুরো সময় জুড়েই আধিপত্য বিস্তার করে সাজেদা চৌধুরীর বড় ছেলে আয়মন আকবর বাবলু চৌধুরী ও তার ছোট ছেলে শাহাদাব আকবর লাবু চৌধুরী মায়ের প্রভাব খাটিয়েছিলেন স্বঘোষিত এমপি মায়ের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বাবলু চৌধুরী রাম রাজত্ব শুরু করেন অসুস্থ মায়ের চেয়ার দখলে নিয়ে দুই সাল পর্যন্ত সালথা ও নগরকান্দায় চালান একচ্ছত্র আধিপত্য টানা দশ বছর চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি ও নানা দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেন বাবলু চৌধুরী তার জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দুই সালে নিজ দলের নেতাকর্মীরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে মাঠে নামেন এক পর্যায়ে তিনি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন রাত্রের অন্ধকারে কি হয়েছে আপনাকে ওসি সাজ যাইতে হয়েছে বলে নিয়ে চলে গেছে আমাদেরকে থানায় থানায় থেকে চালানি করে দিয়েছে কোটে এদের সঠিক সুস্থ বিচার বাবলু চৌধুরী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলে তার জায়গা দখল করেন ছোট ভাই লাবু চৌধুরী স্থানীয় যুবলীগ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে গঠন করেন মামা বাহিনী নামে একটি সন্ত্রাসী বাহিনী ওই বাহিনী দিয়ে নিজ দলীয় ও বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী সহ সাধারণ মানুষের ওপর চালাতেন নির্যাতন তার বিরুদ্ধে মুখ খুললে নেমে আসত নির্যাতনের খরক দুই হাজার বাইশ সালের এগারোই সেপ্টেম্বর সাজেদা চৌধুরী মারা যাওয়ার পর উপনির্বাচনে লাবু চৌধুরী এমপি নির্বাচিত হন গেল সাত জানুয়ারির বিতর্কিত সংসদ নির্বাচনেও এমপি নির্বাচিত হন লাবু চৌধুরী তার ছোট ভাই তিনিও একই অবস্থায় একই স্টাইলে মামা বাহিনী দিয়ে 
হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করছে নগরকান্দার থেকে শালতার থেকে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে উঠেছে কয়েক হাজার কোটি টাকার তদবির টেন্ডার ও চাঁদাবাজির অভিযোগ দেশে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ গড়েন বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের পাঁচই আগস্ট আওয়ামী লীগের পতনের পর এলাকা ছেড়ে লাপাত্তা হওয়ায় এ নিয়ে মন্তব্যের জন্য দুই ভাইয়ের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি গ্রামের বাড়িতে ঝুলছে তালা বন্ধ মোবাইল ফোনও নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের ধর্ষণ মামলায় খালাস পেলেন হেফাজত ইসলামের নেতা ও খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে নারায়ণগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক জেসমিন আরা বেগম এই রায় ঘোষণা করেন এ সময় মামুনুল হক আদালত উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী ওমর ফারুক নয়ন জানান মামলার বাদী সহ জান্নাতারা ঝর্ণা সহ চল্লিশ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৬ জনের পূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণের পর আদালত বৃহস্পতিবার এই রায় ঘোষণা করেন এই রায়ে প্রমাণ হয়েছে মামুনুল হকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল আর শেখ হাসিনা সহ তার সরকারের লোকজন তাকে ও তার পরিবারকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করেছে অভিযোগ করে মামুনুল হক বলেন এই রায়ের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ফিরে এসেছে আদালত আজকে ওনাকে বলেছে এই মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয় সাক্ষী প্রমাণের সমস্ত সাক্ষী প্রমাণের পর্যালোচনা করে প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহ মামুন সাহেব নির্দোষ ওনাকে বেকশ খালাস দেওয়া হলো এই খালাসের মধ্য দিয়ে উক্ত বাংলাদেশের যে আলেম সমাজ সে আলেম সমাজ কলকমুক্ত হলো নানাভাবে আমাকে এবং আমার পুরো পরিবারকে একবারে ধ্বংস করে দেওয়ার পায় তারা করেছিলেন আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে তার সেই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং বিচার ব্যবস্থা তারা তাদের স্বচ্ছতা রক্ষা করেছে এবং এই ধরনের একটি অপবাদমূলক মিথ্যা মামলা থেকে আমাকে রেহাই দিয়েছে খালাস দিয়েছে